于大爷的眼光有多毒辣，催着曹云金在北京买房，不料却成了他退社的资本。于谦老师非让我买哦，买一房子才付十来万块钱，他给我借了我八九万块钱。对，他说你买一个你就有地儿住了。二零零六年，在北京打拼不久的曹云金相中了大兴的一套房子，而在那个房价还没有暴涨的年代，一套一百一十平的房子只要十六万元，但当时曹云金手里只有不到八万，根本没有能力将其买下。但于谦二话不说，直接借他八万买房。起初，曹云金还调侃：“您这是借，又不是不用还了。”我说：“我没钱啊，我拿什么买啊？我借给你啊！我说借了就不还了，是怎么着？”他说：“你不还得慢慢挣了吗？”因为曹云金当时并不想借于谦的钱，但耐不住于谦非要借给他，于是曹云金便拿着这些钱在北京买下了第一套房。但没想到，就仅仅几年，北京的房价就变态的涨。直接让曹云金这套房子翻了十几倍，而当初他花十六万捡到的便宜，也无疑是天上掉馅儿饼。他对我是在人生上有很大帮助的，包括包括到后来我那套房子卖了以后，哎，也是挣了很多很多倍。如果当初不是于谦非要借出这笔钱，曹云金还真发不了这笔财。而据传，曹云金当时退社时，面对百万违约金，也依旧是面不改色。可想当时因为这套房子赚了多少钱。而从这也能看出，其实于谦才是活得最通透的。小师弟随口两个字暴露真相：原来副总远比不上一哥。岳哥，师哥们好。进门先叫岳哥，再叫其他师哥，这地位高低早已经表明，即使爱徒儿徒全在场，也打不过岳岳在众师弟们心中的地位。再看德云社团宗中，每一次都是岳岳跟在师傅大爷旁边，师弟们见了都得毕恭毕敬。但能换来如此待遇。并不是因为月月名气最大，而是因为他的人品和担当。坐拥一哥位置以及师傅的无限宠爱，但月月却从未恃宠而骄，而是表现出他当师哥的责任。当其他师弟们准备上台表演时，月月总是在后台帮他们缓解压力，被围在中间的样子也像极了曾经的师傅。而在某次演出时，他为了捧师弟，甘愿自己做捧哏。好紧张啊，从来没有捧过哏。真的，我跟岳哥合作真的是我的荣幸啊、呃！我都替你感到荣幸，是不是？而在岳岳强大的控场能力下，场面很快就热闹了起来。同样曾经帮他救场的，还有张九龄这个师弟。某次九龄演出时冷场，让他羞愧难当，但岳岳丝毫没有责怪他，反而弄清缘由后亲自上场暖场子。不得不说，岳岳不愧是德云一哥，在他那充满喜感的脸出现后，现场的笑声就没停过。包袱更是一个一个的往外抛。你几岁？四岁半。四岁半。<笑>哎呀，原来这是个幼儿园啊！<笑>而有这样大格局的一哥，也真是担得起德云社的顶梁柱。德云社背后的女人们有多贤惠，从一穷二白直接到名满天下。在王慧嫁给郭德纲之前，是天津有名的大鼓演员，身边不乏富家公子哥的追求，但她偏偏看上了当时一无是处的男人。二零零三年。王慧与郭德纲低调结婚，但婚后老郭为了赚钱贴补相声班子，只能四处奔波。但王慧丝毫没有怨言，反而放下了自己大小姐的身份，丢掉自己在天津的大好事业，来到北京全心扶持郭德纲的事业。但说到郭德纲，就会想起于谦，而于谦的妻子白慧明也是个十足的贤内助。九十年代初，从曲艺团走出来的于谦，希望在这个圈子大放异彩。但姿势还没摆好，就赶上了相声衰落。不得志的于谦就在剧组跑龙套。好在这时遇到了白明慧。而在于谦最困难的那段日子，一度是靠着妻子的工资度日。即使丈夫在外打拼，她也不吵不闹，专心做她背后的女人。但最幸运的莫过于岳云鹏，妻子不仅帮他操持着家里的一切事宜，甚至在他差点误入歧途时拉他一把。因为岳云鹏在走红后出现了一段膨胀期。在相声界中，出场顺序越靠后，代表一个演员的能力和知名度越高。在一次演出后，岳云鹏和妻子抱怨说：“高峰没有自己火，可演出时他还排在自己后面。”郑敏听到这句话，直接一巴掌拍到岳云鹏的脸上。而正是这一巴掌，打掉了岳云鹏心上的傲气，让他找回了最初的本心。可以说，岳云鹏能有今天的成就，与郑敏的鼎力支持密不可分。但无论是王慧的精明能干。白慧明的默默付出，还是郑敏的贤惠大气，都成了丈夫最坚实的后盾。即使观众看不到他们的付出，相信丈夫的理解和爱护，就是对他们最好的安慰。